In an unprecedented move, Italian President Giorgio Napolitano has given evidence in a major anti-mafia trial. The hearing took place in private in a large hall at the presidential palace in Rome. Prosecutors wanted to know if the 89-year-old had been informed about alleged secret talks between the Italian state and the Sicilian mafia in the 1990s. Among ten defendants in the case is former Interior Minister Nicola Mancino, who is accused of negotiating with the Mafia. In the early 90s, a rocky period in Italian history, several assassinations and bombings took place, including the murder of anti-Mafia judge Giovanni Falcone. The president is not accused of any crime, but was called to give evidence after his late legal adviser referred to unspeakable agreements in a letter to him and implied that Napolitino had known about the talks. Với chiến dịch đánh bom trong thập niên 90, các băng đảng mafia tại Sicily đã muốn gây mất ổn định Italy nhằm mở đường cho một cuộc đảo chính để tăng vị thế trong chính trường. Trong phiên tòa xét xử các quan chức chính phủ có dính liễu tên mafia đã diễn ra tại Palermo, thì Tổng thống Italy Giorgia Napolitano cho biết một số quan chức chính phủ đã đàm phán với các băng đảng mafia tại Sicily nhằm chấm dứt chiến dịch đánh bom đậm máu đã giết chết thẩm phán chống mafia là Giovanni Falcone và Paolo Porcellino vào năm 1992, phá hủy nhiều khu vực nghệ thuật tại Roma, Florence và Milan. On Saturday, May 23, 1992, a plane carrying the most successful mafia prosecutor in Italian history, Giovanni Falcone, and his wife Francesca, touched down in Sicily, about 20 miles west of its capital, Palermo. Anywhere Giovanni Falcone went, he was a target. Police bodyguards quickly escorted the couple from the plane to a waiting three-car motorcade. Defying security measures, the prosecutor insisted on driving. His wife sat next to him. Their regular driver climbed into the back seat. Falcone followed the lead car closely as they raced towards Palermo. As the motorcade sped toward the town of Capaci, a mafia scout on a nearby hillside armed with binoculars and a cell phone signaled his accomplices below. Suddenly, a tremendous explosion swallowed the highway. The blast killed the three men in the lead car instantly. Large chunks of pavement buried the other two vehicles. Medics transported Giovanni and Francesca Falcone to the nearest hospital. Soon after his arrival, the 53-year-old prosecutor was pronounced dead. His wife died just a few hours later. For more than a decade, Falcone had worked tirelessly to bring down the Sicilian Mafia. A mysterious and violent organization whose stranglehold on the island kept Sicilians in terror and allowed its members to get away with murder. The most dangerous job in Italy now fell to Falcone's friend and fellow prosecutor, Paolo Borsellino. Borsellino had rushed to Falcone's bedside minutes after hearing news of the bombing. Falcone's death left him deeply shaken. Borsellino knew he could be next. Even so, he intensified his efforts to bring down Cosa Nostra. Two months later, July 19th, Borsellino was enjoying a rare day off. After spending the morning with his wife at their house by the sea, the prosecutor and his six bodyguards drove back to Palermo to take his mother to the doctor. Shortly before 5 p.m., Borsellino and his security team approached his mother's building on Via de Amelio. As he was about to ring the bell, they were thrown into the air by an explosion that could be heard miles away. The blast broke windows as high as the 11th floor. 
bomb had been placed in a car parked in front of the building. Borsellino and five of his bodyguards were killed instantly. Theo hãng tin Ansa, thì Tổng thống Napolitano khẳng định các vụ đánh bom là tối hậu thư nhằm gây áp lực buộc chính phủ phải cải thiện điều kiện sống trong tù của một số tên trùm mafia và giảm các vụ bắt bớ thành viên của băng đảng Cosa Nostra. Tổng thống Napolitano cho rằng các vụ đánh bom là một hình thức tống tiền và gây sức ép rõ ràng nhằm gây mất ổn định và cả hệ thống chính trị với giả thuyết rằng có thể có sự xáo trộn trong cơ quan chính phủ. Ông Napolitano cũng cho biết khi đó Thủ tướng Carlo Azeglio CMP đã lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính. Một trong những nguồn tin khác lo ngại về khả năng xảy ra cuộc đảo chính vào thời điểm đó là vào tháng 4 năm 1993, khi văn phòng của Thủ tướng tại Palace Chigi bị mất điện trong 2 tiếng rưỡi. Và theo ông Napolitano, đây là một dấu hiệu kinh điển với các động thái trước khi diễn ra đảo chính. Các công tố viên cũng hỏi ông rằng, khi đó là Chủ tịch Hạ viện về bức thư vào năm 2012 của Cố vấn luật pháp của ông Napolitano là Luis de Amprioso. Trong đó là đề cập tới các thỏa thuận không nên nhắc đến và dường như điều này ám chỉ đến việc ông Napolitano biết về các cuộc đàm phán giữa các quan chức chính phủ với mafia. Tuy nhiên thì ông cũng phủ định điều này. Trong một phần khác của phiên điều trần, ông khẳng định ông có phản ứng hoàn toàn bình tĩnh trước thông tin của người đứng đầu hệ thống cảnh sát Italy năm 1993 rằng mafia đang lên kế hoạch tấn công ông. Theo đoạn băng ghi âm được tiết lộ thì Tổng thống Napolitano khẳng định không hề chớp mắt vì ông luôn tâm niệm rằng một người đã phục vụ quốc gia nghĩa là có thể đối diện với sự hy sinh mạng sống của mình. Ông cũng cho biết thêm, nhiều người tin rằng có sự chia rẽ trong nội bộ tổ chức mafia Cosa Nostra giữa phe thiên về bạo lực chiếm ưu thế do Totorina khắc máu cầm đầu và một nhóm chủ trương hòa bình do Fernando Provenzaro cầm đầu. Ngoài các bị cáo là thủ lĩnh của băng đảng Cosa Nostra trước đây và hiện nay là Provenzano và Rina bị xét xử trong phiên tòa này, còn có cựu nghị sĩ là Marcelo Deucci cũng là phụ tá thân cận nhất của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, đang bị thụ án tù 7 năm vì tội liên quan đến mafia. Kính thưa quý vị, sau đây thì đó chính là Mafia Italy dùng động vật bất hợp pháp để củng cố quyền lực. Nhật báo Korea della Sera cho biết những tên tội phạm ở vùng Campania của Italy đã tạo được một chu trình thực sự sử dụng vật nuôi bất hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ Mafia. Động vật được các tên trùm Mafia địa phương sử dụng để đe dọa những người chủ kinh doanh chậm trả tiền bảo kê vào dịp lễ Giáng sinh phục sinh và những ngày nghỉ lễ đức mẹ thăng thiên. Bọn chúng đe dọa nếu không trả tiền ngay sẽ bị làm mồi cho cả xấu. Một tên trùm mafia tại Mugnano đã ra lệnh đặt một con cọp Siberia trực bên ngoài nhà của hắn. Gợi nhớ là hình ảnh những năm 1980 của băng nhóm mafia Giuliano de Forcella tại vùng Naples khi chúng nuôi sư tử và cọp. Những âm trùng mafia đang sử dụng cọp, cá sấu và một loạt động vật ngoại lai khác, trong đó có cả vẹt buôn ma túy để củng cố quyền lực. Tuy nhiên, thì các tổ chức chống tội phạm quốc tế hiện vẫn chưa nắm được thông tin về phương thức này. Phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát châu Âu Europol là Solen Pardesen cho biết, cơ quan này chưa được các thành viên của EU báo cáo về vấn đề này. Ông Pardesen cũng cho biết, Thực tế là những tên tội phạm có thú vui nuôi các loại động vật ngoại lai và nguy hiểm. Tất nhiên thì chúng dùng để đe dọa người khác, cũng giống như là trường hợp chúng nuôi chó dữ. Tuy nhiên thì việc nuôi động vật ngoại lai tại Italy còn có nhiều mục tiêu khác ngoài ý nghĩa đe dọa. Cảnh sát đã bắt một đôi vẹt xám vào ngoài ô thành phố là Trattano và phát hiện ra chúng có vai trò trong các vụ buôn bán ma túy. Khi một bác sĩ thú y đưa điện thoại đang đổ chuông đến gần một con vẹt, nó sẽ bắt chước giọng nói của con người và nói Xin chào, cần bao nhiêu hàng? 
Khi những con vẹt này bị đe dọa hoặc ai đó có cố gắng đưa chúng ra khỏi lồng, chúng sẽ phản ứng lại bằng cầu. Bây giờ thì tao sẽ bắn mày. Cũng theo tờ báo trên thì các loài trăng, rắn cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường tội phạm. Trong đó thì bọn tội phạm thường sử dụng trăng Nam Mỹ và rắn đuôi chuột. Theo cảnh sát, việc buôn bán các loài động vật nguy hiểm tại Italy đã đến mức báo động. Các điều tra viên cho biết, tội phạm buôn bán ma túy đã sớm chuyển thị trường sang buôn bán động vật quý hiếm hoặc nguy hiểm. Một con trăng Nam Mỹ có giá khoảng 500 euro, trong khi một con cọp Siberia có giá là 30.000 euro. Theo chỉ huy cảnh sát môi trường Italy là Marco Trapuzano, thì việc tội phạm sử dụng động vật gắn liền với băng nhóm mafia Camorra, một trong ba băng nhóm mafia quyền lực nhất tại Ý. Hiện con cái của các tên trùm tội phạm tại Otta di Entella, miền bắc của Napoli, bắt đầu khẳng định thân thế bằng việc mang theo một con vẹt hoặc khỉ trên vai. Theo ông Trapuzano, thì các tên trùm mafia dường như không biết về nguy cơ mang lại từ những loại động vật mà chúng nuôi dưỡng này. Chẳng hạn như khỉ, ngoài việc được xem là nguy hiểm về việc cắn người, khỉ còn lây nhiễm những loại bệnh chết người giống như các loại động vật ngoại lai khác. Thưa quý vị, quý vị theo dõi xong chương trình Thế giới ngầm. Tường Vi xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ sau. Tường Vi xin kính chào, tạm biệt.